வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸில் பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெட் கேர் புட் கேர் அண்ட் சுவிட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட் சுவிட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இந்த மூணு ஆப்ஷன்ஸும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபைலில் போயிட்டு நியூ ப்ராஜெக்ட்ஸ் கன்சால் அப்ளிகேஷன்ஸ் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ராஜெக்டில் இருக்கான்னு பார்த்துக்கிறேன் என்னுடைய ஃபைலுக்கு ஒரு நேம் ஒன்று கொடுத்துக்கிறேன் ஸ்விட்ச்னு ஒரு நேம் ஒன்று கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துக்கிட்டு அதை நான் சேவ் பண்ணுறேன் டெஸ்க்டாப்பில் சேவ் பண்ணிவிட்டு இதை இதில் உள்ள ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் டெல் டெலிட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து கெட் கேர்னா என்ன புட் கேர்னா என்ன அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பற்றி பார்ப்போம் கெட் கேர் ஃபுட் கேரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நமக்கு ரொம் புரியாத மாதிரியே இருக்கும் ஸோ அதை எப்படி நான் ஈஸியாக நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டர் ஏன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேரக்டர் வாங்குகிறேன் இப்போ அந்த கேரக்டருக்கான ஏ அப்படிங்கிறதோடைய கேரக்டர் என்ன அப்படிங்கிறத நான் ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணும்பொழுது வாங்கிறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவேன் சி இன் சி இன் கொடுத்து என்ன பண்ணுவேன் டபுள் கிரேட் அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஏன்னு வாங்குவேன் ஸோ இப்போ இதற்கு பதிலாக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஏ ஈக்வல் கெட் கேர் அப்படிங்கிறத நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் கெட் கேர்னு இருக்கிற ஓப்பன் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் யூஸ் பண்ணிவிட்டு செமிகால்னு யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போது நான் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் டிசேபிள் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது இதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேரக்டரை பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் சி அவுட் ஏ அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதுக்கு பதிலாக என்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம ஆல்டர்னேட்டிவ் புட் கேர் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ புட் கேர் யூஸ் பண்ணும்போது இதை மாதிரி யூஸ் பண்ணும் வித்தின் ப்ராக்கெட்குள்ளே அந்த ஏவை ப்ரெஸ் பண்ணும் ஸோ இது தாங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெட் கேர் புட் கேர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ப்ரோக்ராம்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெரி காம்ப்ளிகேட்டடாக நமக்கு ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராமாக போட்டு அதுக்குள்ளே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா காம்ப்ளிகேட்டடாக காமிச்சிருப்பாங்க ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு கமெண்ட்டையும் நம்ம செப்பரேட் செப்பரேட்டாக நம்ம படித்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக அந்த லாங்குவேஜ்குள்ளே நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதான் ஷார்ட் ஃபார்ம் இதை வேணால் நான் வந்து உங்களுக்கு ரன் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ நான் அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி இன் டிசேபிள் இருக்குது சி அவுட்டும் டிசேபிள் இருக்குது அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அந்த ஏயோட கேரக்டர் வாங்க போகிறேன் ஏயோட வே கேரக்டரை பிரிண்ட் பண்ண சொல்ல போகிறேன் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வேணால் நான் ஒன்று போட்டுக்கிறேன் த ஏ கேரக்டர் ஈஸ் ஏன்டியல் ஸோ ரிலீஸ் பண்ணிக்கிறேன் டிசேபிள் பண்ணதை எஃப் லான்னு கொடுக்குறேன் ஸ்விட்ச் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல எனக்கு கேரக்டர் கேட்குது நான் இப்போ எக்ஸாம்பிள் சின்னு கொடுக்குறேன் த கேரக்டர் த த ஏ கேரக்டர் ஈஸ் சின்னு வருது ஸோ அப்போது இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கெட் கேர் புட் கேர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் நீங்கள் இந்த கெட் கேரில் புட் கேர்லேயும் நம்ம எத்தனை புட் கேரில் எத்தனை லெட்டர்ஸ் கொடுத்தாலும் அது நமக்கு என்ன பண்ணும் ஒன்று தான் பிரிண்ட் பண்ணும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இன்டீஜரில் அதாவது டேட்டா டைப் இன்டீஜரில் நான் சொல்கிறேன் பின்னு ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறேன் இப்போ பியை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் கெட் கேர் மூலயமா நான் வாங்குகிறேன் வாங்குகிறேன் புட் கேரில் நான் அதை புட் கேரை யூஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்ணுறேன் அதை பிரிண்ட் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் நமக்கு ஒன்று மட்டும் தான் பிரிண்ட் ஆகுது பாருங்கள் பாக்கி டூ த்ரீ ஃபோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணல பிரிண்ட் ஆகுறேன் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெட் கேர் கெட் கேர் புட் கேர் வந்து ஜஸ்ட்டு கெட் ஏ சிங்கிள் கேரக்டர்ஸ் புட் ஏ சிங்கிள் கேரக்டர்ஸ் பிரிண்ட் த சிங்கிள் கேரக்டர்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெட் கேர் புட் கேர் அப்படிங்கிறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிட்டேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து சுவிட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இப்போ சுவிட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட்னால் என்ன இப்போ சுவிட்ச் அப்படிங்கிறது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ சுவிட்ச் அப்படிங்கிறது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் ஈஸ் இட் இஸ் லைக் எ சுவிட்ச் போர்டு சுவிட்ச் போர்டு மாதிரி நமக்கு செயல்படும் சுவிட்ச் போர்டு மாதிரினா எப்படி செயல்படும் இப்போ நம்ம சுவிட்ச் போர்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும் டியூப் லைட்டுக்கு டியூப் லைட்டுக்கு ஒரு சுவிட்ச் இருக்கும் இல்லையா சுவிட்ச் இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேனுக்கு ஒரு சுவிட்ச
இது மேக்ஸிமம் எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிளாஸஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதை பற்றி நம்ம படிப்போம் அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை படிக்கும்போது ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன்ஸையும் நம்ம ரன் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆப்ஷன்ஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஃபங்க்ஷன் ஒன்றை ப்ரெஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன பண்ணும் பர்ச்சேஸ்க்கு போகணும் ரெண்டை ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு சேல்ஸுக்கு போகணும் மூணை ப்ரெஸ் பண்ணால் பர்ச்சேஸ் ரிட்டனுக்கு போகணும் நாலு ப்ரெஸ் பண்ணால் சேல்ஸ் ரிட்டனுக்கு போகணும் ஸோ இதை மாதிரி என்ன பண்ணால் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் ஃபங்க்ஷன்ஸை ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த சுவிட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ நம்ம சிம்பிளாக வந்து ஒரு இது பார்ப்போம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன பண்ணுறேன் கேர்னு ஒன்று அசைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ணுறேன் சிஹெச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுக்கிறேன் இப்போது சியின் சிஹெச் சிஹெச் அப்படிங்கிறதுக்கு வேறு வேல்யூ வாங்குகிறேன் இப்போது சுவிட்ச் சுவிட்ச் வித்தின் பிராக்கெட்குள்ளே சிஹெச் அப்படிங்கிறத அசைன் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் எண்ட் ஆகலை அதனால் நம்ம அந்த இடத்துல செமி கோலம் வைக்கக்கூடாது வித்தின் பிராக்கெட்குள்ளே இப்போது கேஸ் ஏ நான் ஏ அப்படிங்கிறத ப்ரெஸ் பண்ணேன் இந்த இடத்துல கோலான்னு வைக்கணும் ஏன்னு ப்ரெஸ் பண்ணால் சி அவுட்னு வெல்கம்னு ப்ரிண்ட் ஆகணும் வெல்கம் ஸோ இந்த இடத்துல இன் கேஸ் நம்ம இது கொடுத்துக்கலாம் பிரிண்டிங் கமெண்ட் ஏதாவது நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஏங்கிறது வெல்கம்னு சொல்லிட்டு ப்ரிண்ட் ஆகணும் இன்கேஸ் கேஸ் பீன்னு கொடுத்தோம்னா என்ன ஆகணும் எனக்கு பீன்னு கொடுத்தோம்னா சாரி இந்த இடத்துல நம்ம இது முடிஞ்ச உடனே நம்ம என்ன பண்ணணும் பிரேக் அப்படிங்கிற அந்த கமெண்ட்டை கண்டிப்பாக நம்ம கொடுத்துடணும் அதுக்கு செமிக்கோல் ஒன்றா வைக்கணும் கேஸ் பி அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் சி அவுட் தேங்க்யூ அப்படின்னு வரணும் ஸோ பிரேக் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு டிஃபால்ட் ஸோ நம்ம கொடுக்கறது எதுவுமே மேட்ச் ஆகலை அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் சே அவுட் குட் பாய் அப்படின்னு நமக்கு ப்ரிண்ட் ஆகணும் ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பிரேக் கொடுக்குறோம் ஸோ பிரேக் கொடுத்துட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னு சிஹெச் இப்போ நான் வந்து சிஹெச்னு எது வந்து ஏயோ இல்லை பியோனு இந்த இடத்துல சிங்கிள் கோட் எது கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா இந்த கேரக்டர் நம்ம அசைன் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக சிங்கிள் கோட் கொடுக்கணும் இன்கேஸ் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இன்டீஜியரில் நான் அசைன் பண்ணியிருந்தேன்னா டேரெக்டாக நான் அப்ளை பண்ணலாம் ஏன்னு இன்கேஸ் நான் ஸ்ட்ரிங்கில் கொடுத்துருந்தேன்னா டபுள் கோட்டில் கொடுக்கணும் ஸோ அது ரூல் அது ஸோ அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிங்க இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் எஃப் லெவனை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் எஃப் லெவனை ப்ரெஸ் பண்ணோன்னே எனக்கு இது கேட்குது சிஹெச்சோட வேல்யூ கேட்குது இன்கேஸ் நான் பீன்னு கொடுக்குறேன் தேங்க்யூனு வந்துருச்சு ஸோ பிங்கிறத ஆப்ஷன்ஸ் வந்துருச்சு இன்கேஸ் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஏ பி இல்லாமல் ஒரு வேறு ஒரு லெட்டர் ஒன்று ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் குட் பாய்னு வருது ஸோ அன்னோன் லெட்டர்ஸ் ஸோ இன்கேஸ் நான் இந்த இடத்துல பிரேக்குங்கிறத நான் கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கிங்க என்ன பண்ணணும் பாருங்கள் எஃப்லான்னு கொடுத்துட்டு நான் வந்து ஏன்னு கொடுக்குறேன் இப்போ எனக்கு என்ன பண்ணுது வெல்கம் தேங்க்யூ ரெண்டுமே ப்ரிண்ட் ஆகுது பாருங்கள் ஏன்னா அதோட அதை பிரேக் பண்ணலை ஸ்டாப் பண்ணலை ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுது ரெண்டு சுவிட்சும் ஒரே டயத்தில் நம்ம ஆக்டிவேட் ஆகுது ஸோ அப்போ ஒரே சுவிட்சில் ரெண்டு க கனெக்ஷன் கொடுக்குற மாதிரி ஃபேனையும் டியூப்லைட்டையும் ஒரே கனெக்ஷனில் கொடுத்துருப்போம் ஸோ அது மாதிரி என்ன பண்ண கொடுக்கறதுக்காக இந்த பிரேக் அப்படிங்கிறத நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா ஒரு கேஸை ப்ரெஸ் பண்ணாலே ரெண்டு கேஸும் என்ன பண்ணணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒர்க் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கேஸ் ஸோ அப்போ அந்த கேஸில் நம்ம கெட் கேரை யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ சிஹெச் ஈக்குவல் கெட் கேர் அவ்வளோதான் ஸோ சிம்பிள் அது நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இப்போ பாருங்கள் அதே கேரக்டர் தான் கேட்குது அதே ஏ நான் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் வெல்கம்னு வருது ஸோ இப்போ அந்த சி இன்னுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணலாம் நம்ம சிங்கிள் கேரக்டர் நம்ம வாங்கிறதுக்கு கெட் கேர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன்ஸ் ஸோ இதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்டீஜர் நம்ம டேட்டா இன்டீஜர் டேட்டா டைப் ஆகிருந்தால் என்ன பண்ணும் ஸோ இன்டீஜர் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் சிஐஎல்னு கொடுக்குறேன் சிஐஎல் கொடுத்துட்டு கமா ஏ கமா பி கமா ஏ கமா பி கமா சின்னு கொடுக்குறேன் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணேன் நான் சிஹெச்ஏ ஆர் கேர் வந்து சிஹெச்னு கொடுத்துக்கிறேன் சிஹெச் ஈக்குவல் கெட் கேர் கெட் கேர்னு கொடுத்துக்கிட்டேன் இப்போது இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏவை ப்ரெஸ் பண்ணால் இங்கே என்ன வரணும் அப்படிங்கிறத நான் கொடுக்குறேன் சி அவுட் அடிஷன் அடிஷன் போட்டுட்டு C A L equal to A plus B. So in that data, C out
நான் காப்பி பண்ணி ஃபேஸ் பண்ணிக்கிறேன் மல்டிப்ளிகேஷன் மல்டிப்ளிகேஷன்ஸ் இந்த இடத்துட்ட நான் என்ன பண்ணுறேன் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ இந்த இடத்துட்ட குட் பாயுங்கிறது எப்படி இருக்கட்டும்னு வச்சுக்கேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் எஃப்பில் அவனை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் கெட் கேர் கேல் ஈக்வல் ஏ ப்ளஸ் பி இங்கே ஹச்சின்னு கொடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஏங்கிறத ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு அடிஷன் அடிஷன் ஒன்றுன்னு வருது ஸோ ஏன்னா ஏவுக்கும் பிவுக்கும் எந்த விதமான வேல்யூவும் நான் வாங்கலை அப்போ என்ன பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல ஏவுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறேன் டென்னுன்னு பிவுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறேன் ஃபைவ்னு இப்போ என்ன வருது பார்க்கலாம் இப்போ நமக்கு ஏன்னு ப்ரெஸ் பண்ணால் ஃபிஃப்டின்னு வரணும் அதை பார்ப்போம் ஃபிஃப்டீன் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு ஸ்லாஷ் டி கொடுத்துப்போம் இல்லாட்டி செட்ஸாக கூட நம்ம கொடு கொடுக்கலாம் செட்ஸாக கூட கொடுக்கலாம் ஸோ நம்ம ஸ்லாஷ் டி கொடுத்துக்கிறேன் ஏ ஸோ நமக்கு அடிஷன்ஸ் ஸோ அடிஷன் ஃபிஃப்டீன் இன்கேஸ் நம்ம பிங்கிறத ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு என்ன பண்ணும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் பைத்தஞ்சு ஐம்பது மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் ஸோ திஸ் இஸ் அ சுவிட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ ஸ்விட் ஸ்டேட்மெண்ட் மெயின்லி யூஸ்ட் வை ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கு தான் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணலாம் இது அதில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மச் யூஸ்ஃபுல்லாக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி கிளியராக ஹெட் ஹெட் கேர் புட் கேர் சுவிட்சை பற்றி கிளியராக தெரிஞ்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃபர்தர் அப்டேஷனை இது பண்ணிக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ